কথা বলবো অনার্স থার্ড ইয়ারের একটা ড্রামা নিয়ে সে ড্রামা হচ্ছে রেস্টোরেশন অ্যান্ড এইটিন সেঞ্চুরি পয়ট্রি অ্যান্ড ড্রামার আওতাভুক্ত দ্য ওয়ে অফ দ্য ওয়ার্ল্ড এটা সম্পর্কে অনার্স থার্ড ইয়ার তোমরা যারা হিস্ট্রি পড়ছিল সেকেন্ড ইয়ারে তারা সবাই এটা পড়ছো এটা সম্পর্কে জানো তো আজকে আমি একটু সংক্ষিপ্ত আলোচনা করব দ্য ওয়ে অফ দ্য ওয়ার্ল্ড নিয়ে দ্য ওয়ে অফ দ্য ওয়ার্ল্ড এটা লিখছে হচ্ছে উইলিয়াম কনগ্রিপ তো রেস্টোরেশন এজের প্রসিদ্ধ একজন রাইটার হচ্ছে উইলিয়াম কন উইলিয়াম কনগ্রিপ যাকে বলা হয় ফাউন্ডার অফ দ্য কমেডি অফ ম্যানার্স তো কমেডি অফ ম্যানারের জনক হচ্ছে উইলিয়াম কনগ্রিপ তো কমেডি অফ ম্যানারটা আসলে কি যে কমেডির মধ্য দিয়ে আপার ক্লাস সোসাইটি যে মানুষগুলো আছে সেই মানুষগুলো যে স্বাভাবিক আচরণ অস্বাভাবিক আচরণ বা তাদের মানে রেস্টোরেশন পিরিয়ড হচ্ছে নৈতিক অবক্ষয়ের যুগ তো মানুষের আচার আচরণগত দিক থেকে নৈতিক অবক্ষয়টা বোঝা যায় যে কি পরিমাণ নৈতিক অবক্ষয় হলে মানুষের আচার ব্যবহারের কেমন পরিবর্তন হয় তো এগুলো নিয়ে মোটামুটি কমেডি অফ ম্যানার কথা বলবে তো রেস্টোরেশন নিজের মানুষের জীবনধারা জীবন পদ্ধতি আমরা এই গল্পের মধ্যে দেখব এবং তাদের যে বিহেভিয়ারগুলো আছে সেগুলো আমরা দেখব তো এখানকার মেজর যে ক্যারেক্টারগুলো আছে এই গল্পের সেই ক্যারেক্টারগুলোর মধ্যে লেডি উইসফোর্ড মোটামুটি পঞ্চান্ন বছর বয়সী একজন বৃদ্ধ মহিলা যে এখনো শ্বাসসজ্জায় অনেক সময় ব্যয় করে এবং সে এখনো প্রেম করতে উৎসুক মিসেস ফাইনাল এ হচ্ছে লেডি উইসফোর্ড এর মেয়ে ডটার অফ লেডি উইসফোর্ড মিস্টার ফেইনল এ হচ্ছে হাজব্যান্ড অফ মিসেস ফেইনল মানে মিসেস ফেইনল লেডি উইসফোর্ড এর মেয়ে আর মিস্টার ফেইনল হচ্ছে তার জামাই মিল্লামেন্ট মিল্লামেন্ট হচ্ছে নিস অফ লেডি উইসফোর্ড মানে কি লেডি উইসফোর্ড এর ভাস্তি মিরাবেল এবং এই মিল্লামেন্ট হচ্ছে এই গল্পের নায়িকা এবং সেই হচ্ছে একমাত্র ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্যারেক্টার এই গল্পের মধ্যে যে একটা ভালো রোল প্লে করে মিরাবেল মিরাবেল হচ্ছে এই গল্পের নায়ক এবং সে মিল্লামেন্টকে পছন্দ করে তো মিরাবেল আর মিল্লামেন্টের যে প্রেম কাহিনী এটাকে অবলম্বন করে মূলত এই গল্প তারপরে আছে মিসেস মারুড মিসেস মারুড হচ্ছে এই গল্পের একজন অ্যান্টাগনিস্ট মিস্টার ফেইনল এবং মিসেস মারুড এই দুটো হচ্ছে এই গল্পের নেগেটিভ ক্যারেক্টার এবং এই দুইজনের মধ্যে একটা অবৈধ সম্পর্ক আছে এবং এই মিসেস মারুড যে আছে সে হচ্ছে লেডি উইসফোর্ড এর বান্ধবী ফ্রেন্ডস অফ লেডি উইসফোর্ড তারপরে আছে ফয়বল ফয়বল হচ্ছে মেড সার্ভেন্ট অফ লেডি উইসফোর্ড লেডি উইসফোর্ড এর যে চাকর ছিল মহিলা চাকর সে হচ্ছে ফয়বল তারপরে উইট উইল আর উইল ফুল উইট উইল ছিল মিল্লামে মিরাবেলের সার্ভেন্ট সার্ভেন্ট অফ মিরাবেল যে মিরাবেলের আন্ডারে কাজ করত মিরাবেল যা বলতো তাই করত এবং এই উইট উইল সে পরবর্তীতে মিরাবেল তাকে ছদ্মবেশ ধারণ করে লেডি উইসফোর্ড এর সঙ্গে প্রেম করতে পাঠাবে লেডি উইসফোর্ড এর বাসায় যাই হোক এদিকে আমরা দেখবো উইল ফুল উইট উট এরা হচ্ছে দুই ভাই উইল ফুল উইট উট এরা দুই ভাই এই দুই ভাইয়ের মধ্যে উইল ফুল বড় উইট উট ছোট এরা হচ্ছে লেডি উইসফোর্ড এর ভাতিজা তো লেডি উইসফোর্ড এর ভাতিজা হওয়ার সত্ত্বেও এখানে যে আমাদের উইল ফুল আছে উইল ফুল এরা হচ্ছে ভারের ক্যারেক্টার দ্যাট মিন্স এরা কমেডি জোকস এই টাইপের যে বিষয় বা রিডারদেরকে আনন্দ দেওয়ার জন্য কিছু ক্যারেক্টার ব্যবহার করা থাকে সেই ক্যারেক্টার গুলোর মধ্যে হচ্ছে এরা উইল ফুল আর উইট উট তো উইট উট মিল্লামেন্টকে পছন্দ করতো এবং তাকে বিয়ে করতে চাইতো সে তারপরে আছে পেটুল্যান্ড পেটুল্যান্ড হচ্ছে ফ্রেন্ডস অফ উইট উট যেও একই সাথে মিল্লামেন্টকে পছন্দ করতো এবং দুইজনে মিলে বসে মিল্লামেন্টকে কে কিভাবে প্রপোজ করবে কে কিভাবে তার সাথে ভালো একটা সম্পর্ক স্থাপন করবে দুইজনে বসে একসঙ্গে কথা বলতো অথচ দুইজনে মিল্লামেন্টকে তারা পছন্দ করতো তারপরে আছে মিনসিং মিনসিং হচ্ছে মেইড সার্ভেন্ট অফ মিল্লামেন্ট মিল্লামেন্টের পার্সোনাল অ্যাসিস্ট্যান্ট সবসময় মিল্লামেন্টের আন্ডারেই সে কাজ করবে তো এই ওয়ে অফ দ্য ওয়ার্ল্ড গল্পটাতে মেজর ক্যারেক্টার হচ্ছে মিসেস মারুড পর্যন্ত আর নিচে যে ক্যারেক্টার গুলো আছে এরা হচ্ছে মাইনর ক্যারেক্টার এই ক্যারেক্টার গুলো আমরা জোর দেবো বেশি তো এখানকার যে মূল থিম গুলো আছে সেগুলো আছে মানি ওয়েলথ লাভ ক্লাস ডিস্টিংশন ইত্যাদি এই থিম গুলোর উপর ডেভেলপ করা হচ্ছে ওয়ে অফ দ্য ওয়ার্ল্ড তো আমরা এর পরবর্তী পার্টে সামারি নিয়ে কথা বলবো ধন্যবাদ সবাই